Asante uh, sana mpenzi mtazamaji ujambo na karibu kwenye injili ilivyo kwenye maandiko. Na tena sana mpenzi mtazamaji tunaendelea na mada yetu ya kwamba life of a Christian youth ya kwamba maisha ya kijana Mkristo yanafaa kuwa vipi uh, na hali kadhalika. Na leo nakukumbusha tena tuko na mgeni na ningetaka ajitambulishe alafu upaze sauti kidogo kwa majina nda kusaidia hii. Unaitwaje alafu kwa majina leo anjiko nganga na nimeokoka mimi bado ni kijana. Asante uh, sana. Uh, huyo ni mgeni wetu siku ya leo na mada ni Life of a Christian Youth. Uh, kwa maoni yako unafikiria kijana wa Kikristo anafaa kuishi maisha gani? Kijana wa Kikristo mm. inastahili akue ajijenge katika imani yake ikiwa ameshaamua kuwa Mkristo inastahili akue na ile imani ya kwamba yeye ni Mkristo na inastahili ya kwamba ajue ya kwamba huku nje kuna majaribu mengi na shetani huwa anajaribu sana kuwakimbiza ku, huwa anaemu wale vijana ili kuharibu so inastahili kijana Mkristo akae imara katika imara, imani yake na akue mwaminifu katika ile imani yake katika kujijenga kiroho na kim mwili. Naam. Ma kijana Mkristo anezawishi bila tuseme zile challenge kwa sababu kuna watu wanafikiria sasa ukishaokoka unakuwa immune to, to hii tunasema ni uh, unakosa challenge. Mm. Kijana Mkristo kuna anezawishi bila challenge ama Chal, yani challenge bado ziko na katika zile challenge ndio huwa Mkristo kijana Mkristo anajulikana maana katika ile ujana inajulikana ya kwamba ukikutana na hiyo misukumo unajulikana na inaonekana ya kwamba wewe ni Mkristo katika yani ukijaribu haya majaribu uyashinde ndipo hapo ndipo tunajulikana ya kwamba sisi ni vijana um, kama vile ayubu yani na Yakobo mm. alijaribiwa mm. alipoenda kumtafuta mke mm. alikaa miaka kumi mia, miaka saba akajaribiwa tena mm. na akapata ile miaka ingine tena kufanya kazi mm. kwa sababu alikuwa na upendo wa kweli katika kumpenda lecho mm. na ndipo sasa ninasema ya kwamba majaribu hayakawii kukuja mm. lazima tu, tuamini Mungu tusome neno la Mungu jinsi lilivyo mm. tuliamini na tulitende naam ni kama baadhi ya mambo gani ambayo yana ni challenge kama gani ambazo a Christian youth ana, anazipitia tofauti na hawa ambao wengine hawajakubali Kristo ni challenge gani vijana wanapitia kuna, Cha, mm. kuna pia pressure mm. kuna pia kuna ile yani kuona yani mm. feelings yani infatuation mm. ni ile upendo wa yani upendo wa yani kulingana na jinsi unavyoona mm. lakini ukiona upendo wa kweli katika neno mm. hauwezi shurutisho kufanya kitu mbaya maana umesha umeshaamini katika katika maoni ya Biblia naam uh, kuna kitu ambacho uh, mpenzi mtazamaji angependa pengine kukifahamu Je, um, a youth ama kijana wa Kikristo anaweza kuwa ndani ya husiano kwa sababu leo mpenzi mtazamaji tunazungumzia uh, zile the life of a Christian youth na mpenzi mtazamaji mimi kila wakati kukumbusha unaweza pata pesa sasa ama cashback ukidownload ile app ya cashback app kama weni mtu akufanya uh, zile ambazo tunasema ni shopping kwenye supermarket kama vile ketia supermarket kuna supermarket kadhaa ambazo ziko pale kwenye app ya cashback app yani ukienda kufanya shopping kila wakati unapewa ile ambayo ni cashback app na cashback app una download load pale kwenye Play Store ukienda kwenye Play Store andika cashback app alafu install na wakati una install kuna itakuonyesha option ya ku na una register na pale kwenye description ya channel yetu tumeweka zile ambazo ni guideline una join vipi kuna code ambayo iko pale unaweza kuweka ile code ukiweka ile code unakuwa umelogin na sasa ukipiga shopping mpenzi mtazamaji utakuwa unapata ile ni cashback app unaweza ifanya iwe airtime iwe bundles ama unatuma kwa Mpesa na mgeni wetu leo anaendelea kutueleza live of a Christian youth. Sasa kijana wa Kikristo anafaa kuwa ndani ya husiano inafaa uh. kulingana na vile Biblia inasema mm. uhusiano mm. ni, ni, ni ile unajua wa, wa, vijana wa siku hizi mm. wanachukulia ule uhusiano mm. ku yani 
kimwili mm. hawajui jinsi ya kutenda uhusiano ule. Na wewe utatueleza Lakini... anafaa kuwa ndani ya uhusiano kisha utuambie kama ni yes ama no ndio tujue sasa inafaa kuwa kivipi inafaa katika mm. njia inayo mpendeza Mwenyezi Mungu. Naam. Sasa utatu, sasa umekubalia kwamba kijana Mkristo anafaa pia kuwa ndani ya husiano za urafiki mm. uh, za gender tofauti tofauti. Mm. Sasa anafaa ku handle vipi? How should be should be the relationship inafaa kuwa aje kama ni kwa Mkristo tofauti na watu wa ulimwengu? Katika mm. katika alafu kat... ongeza sauti tu kidogo tafadhali. Katika katika Ukristo mm. unapokutana na mtu ambaye unampenda mm. lazima ukue na heshima Mm-hmm. Unajua mtu ambaye wanasema Mungu anasema kwamba katika katika first the Solonian no, eh, mm. mm. chapter 1 to 9 Sijui kama sijui kama tutapata eh, pala phrase 2 tutaangalia kwa sababu ya mpenzi mtazamaji just pala phrase 2 tueleze <laughs> Anasema ya kwamba mm. ngono mm. ni kati ya watu wawili ambao wame wame wameoana mm-hmm. ndiposa Siku hizi watu wengi huwa wasomi neno kulingana jinsi lilivyo mm. na wanafanya mambo kutoka wana, wana, wanatoka katika njia ambazo mm. ambazo wazimpendeze Mungu ndiposa vijana wengi mm. hauchukuli hawa uchukuli upendo ule mm. katika hali halisi mm. yani wanauchukulia tu ni mzaha mm. lakini inakuwa ni vibaya sana na ni vugumu sana mm. maana kuna mtu ambaye a, kama ni kwa kweli anakupenda haizi kupenda akutumie vibaya mm. ni vibaya sana mtu ku, akikisha kukupenda mm. anataka tu akutumie mm. na akisha kukutumia mm. anakuacha mm. pia kuna upendo ambao mtu anakupenda mm. ili tu kulingana na kile ambacho uko nacho mm. anakuacha mm. sasa hicho ndicho ndiposa watu wengi siku hizi wamekosa maarifa mm. maana hawasomi injili kulingana jinsi ilivyo na wataki kutenda mm. jinsi ilivyo Hmm. Ndiposa ninge ninge muhimiza kijana wa, siku, wa, wa nyakati hizi hmm. ajua kwamba neno la Mungu ni kweli na ni haki hmm. katika mambo hayo yote ukitazama uki, nilikuwa najaribu hapo nyuma kukuambia hmm. upendo harisi hmm. ni kama yani ni kama kile unatazama mtu upendo ni kama ile cell tape hmm. ikishaletwa pamoja hmm hivyo ndivyo ngono ilivyo mm. na ndiposa Mungu aliweka katikati ya watu wawili ambao wameoana lakini wa, vijana wa siku hizi hawatambui hivyo wanataka kuifanya kama raha kama lakini hawajui ya kwamba Mungu amekataza na ame, ameweka ameweka kiwango ya kitu hicho mm. lakini mtu akiwa kijana ajitumie jinsi ile mm. na asome neno lile mm. anaona ya kwamba kwa hakika nimefika mwisho mm. nimeshindwa maana amejitambua ya kwamba nimekosea maana ngono nilikuwa nakwambia hapo kama cell tape mm. ukisha funga hizo cell tape mbili mm. ujaribu kuitoa yani unaona ya kwamba hauwezi itumia tena ndiposa watu o, vijana wakifika kiwango kile mwingine anabaki akijiuliza ikiwa amekubali kunipea wakati huu ikiwa amefanya hivi wakati huu je na huko nje wakati simuoni sasa pengine unapoendelea kueleza kuna sababu ambazo hufanya ama hu, hu lead these people into that uh, life yes. uh, unafikiria ni baadhi ya mambo gani ambayo hulazimu kwa sababu kuna wale ambao wanafanya kama raha mm. kuna wale ambao wanafanya kama pengine eh, mambo yao what do you think inasababisha youth mu Kristo kujipata kwenye husiano na ngono kabla pengine ya ya, ya, ya ndoa na hali kadhalika siku hizi uh-huh. vijana wengi wamekosa kulisoma neno mm. jinsi lilivyo na wamependa burudani sana mm. na wamekosa kuomba pia mm. wamekosa kuomba hekima na maarifa sasa wameamini ya kwamba jinsi ilivyo ndivyo watakavyofuata maana mm. hata anapoenda kanisani mm. aambiwe fanya hivi ye amezoea tu kuenda kanisani Kanisa. hana haja ya kuenenda kanisa yeye tu anaenda kwa sababu ni ratiba imewekwa lazima aende mm. na ndiposa watu wengi hata mtu ukimpata uwezi mpata na biblia utampata ako kwa google mm. ako kwa internet ako na chati hizo vitu yote lakini uwezi mpata kwa neno mm. hauwezi mpata kwa mambo mengine mm. na hiyo inafanya watu wengi wapotee pengine kuna mpenzi mtazamaji pale nakumbuka mpenzi mtazamaji mada ya siku ya leo ni life of a christian youth yani maisha ya kijana mkristo 
story anafaa kuishi vipi anafaa kuishi hayo maisha vipi kuna kitu umetaja ukasema ngono kabla ya, ya, ya wale watu kuwa kuwa wapenzi wa halisi mm. uh, kuna kitu tungependa kujua na mpia mpenzi mtazamaji angehitaji kujua unaposema ngono pengine kimaandiko mm. does it affect your spiritual life yes it affect maana kama kuna mwingine mm. alikuwa ame, kuna mwingine ame, ameichukulia kuso, tunaposoma neno mm. tunaambiwa ngono mm. ni kati ya watu wawili ambao wameamua kukaa pamoja mm-hmm. sasa vijana hawa mm. bado hawaja, hawajaamua mm. bado hawajaamua na bado kuna wazaliwa wengi wanazaliwa ni watanashati na ni walembo mm. hivyo tukiwa hivi pamoja na wewe mm. mwingine ataenda huko hivyo aone ah huyu ikiwa ame given to my to my yani to my to, yani ame ameingia amekufa mo yani mm. amekubali kuingia katika maelezo yangu mm. na ikiwa amekubali wanasema box a a mm. siku yani kuingia ndani katika mm. mawazo yangu mm. ma, maelezo yangu ile nimemwambia mm. ameyakubali mm. yani ku giving mm ameshakubali je na wengine mm. anaanza kuende anakufa moyo mm. anaanza kuona kwa hakika huyu si mzuri mm. yeye anamwacha na ni vibaya sana maana kuna wengine mwingine anachukulia kwa kwa ukweli na zile mm. zile hisia zinakuwa ni mbaya sana maana mwingine anaichukulia kwa uzito na mwingine anaichukulia kwa raha mm. hapo mtu anabaki akijiuliza ni kwa nini haya yote mm. mtu anakosa tumaini maana ameshatu ameshatumiwa ni kama kikaragosi vile mtu kikishakosa ama ni kama ile picha ya dhamana mm ukishaichukua yani wacha niseme kama domat umeichukua ikiwa ikiwa very smart and beautiful umeiweka kwa mlango ikishatumiwa hauwezi jua udamana wake yani umetumika tu kama daraja maana yule mtu alichukua tu kwa sababu ya hisia zake. Hmm. Mpenzi mtazamaji tunaendelea kumsikiza mgeni wetu leo ame anajita Lea Nganga na anaendelea kutueleza life of a Christian youth. Yaani maisha ya, ya kijana mkristo yanafaa kuwa vipi? Na mpenzi mtazamaji usisahau bado tuna tunaongelea mambo ya cashback pale. Pengine we ni mtu wa kwenda supermarket, kimbia pale kwenye Play Store, download cashback app. Ukidownload cashback app, register, alafu kuna kodi utaitishwa pale. Hiyo kodi iko kwenye description ya hii video na pia penye, kwenye description ya channel yetu utapata code IKH713 hiyo ni code ambayo utaiweka pale wakati una register cashback app na pengine unajiuliza kwa nini nitumie cashback app wakati unaenda supermarket na una download na, na, na unanunua vitu shopping yako unapewa cashback wa kwenda kununua kwenye pale pale kwenye supermarket na ukinunua vitu unapata kulipwa either ni airtime either ni cash ama pia ile ambayo tunasema ni bundles mpenzi um, mtazamaji uh, tunaendelea na mgeni wetu siku ya leo na sasa uh, nina swali kuna watu wanajiuliza ukiniambia nisifanye ngono kabla ya harusi mm. ama kabla ya kuoana mm. si watasema ndajuaje uko sawa kuna watu wataleta hiyo ideology sasa hiyo eh. lakini mm. unaposoma neno mm. neno nimekwambia katika first Thessalonians mm. 4 chapter 9 mm. inasema ya kwamba mm. ngono ni kitu cha zamana mm. ambacho Mungu aliweka mm. kati ya watu wawili ambao wameoana mm. na ndiposa ukue mkuu mmeoana mm. kuna ile steps you have to go hmm. na lazima ufuate sheria hizo steps kama unaposema steps juu hmm. unamaanisha kusema yani ninasema hmm. hatua hmm. na ndiposa mpige hatua hiyo hmm. Mungu anawaweka ili aone kama kweli mko mko tayari kuwa wa, mke na mume sijui kama unaweza taja some of the steps ya kwamba hmm. because sasa kuna mtu mpenzi mtazamaji pale anahitaji kufahamu mimi ni Christian youth hmm. nimependa huyu kijana nimependa huyu huyu msichana hmm. lakini sija taste kama ako sawa kuliko mwingine kwenye ndoa upate pengine hayuko sawa mm. e, kwa nini usijaribu upendo harisi mm. ni mtu ambaye anakupenda mm. lazima ni lazima ajue Mungu wako mm. na wewe mm. umjue Mungu wake mm. na sasa hapo mmekubaliana mm. na kwa sababu mko na maoni mm. umeshakubaliana mm. na kwa sababu Mungu wewe kama kijana mm. hautaki kuvunja uhusiano wako na Mungu mm. maana ukishafanya ile ngono kabla ya, ya, ya ndoa mm. hapo umeshavunja uhusiano wako na Mungu mm. umeshavunja sheria hivyo mm. mtu halisi ambaye amekuoa mm has ambaye unataka ku, ku, ku funga ndoa na yeye mm. hawezi kushurutisha kufanya mambo ambayo yatavunja uhusiano wako na Mungu wako Naam na sasa umesema iwe vile lakini pengine utajipata umeingia ndani ya ndoa na huyu mtu hayuko sawa 
huyu mtu hayuko sawa. Mm-hmm. Sasa itamaanisha basi utatoka tena kwa ile ndoa ama utaitakuwaje. Sasa hapo mtu huwa anabaki katika hali ambayo mm. ni distress. Yaani mm. niseme distress ama dissolution. Mm. Maana unajipata katika hali hiyo ulipo ulitazama mtu katika niseme hiyo ni infatuation love. Mm. Mm. Yaani kuanga feelings. Mm. Alafu kuna hii inaitwa attraction. Wewe uliangalia tu attraction. Mm-hmm. Yaani kuona tu uliangalia tu na macho tu. Lakini the real love mm. is knowing who is this and who is that one. Naam. Hapo ndiyo tunaendelea sasa. Shikilia tu pale. Mpenzi mtazamaji tunazungumzia mada ya kwamba how should be a Christian youth live? Maisha ya kijana Mkristo. Sasa Uh, mgeni wetu umekuwa unatueleza sasa nitajuaje sasa nataka utuuguzie utu tu kidogo yeah. how do you know the right person yeah. wewe kama kijana uh, no. unaongelesha vijana pale kwenye mtandao anakutazama yeah. sasa wa, kuna kijana anakutazama na angependa kujua yeah. how do you know the, how do or you know the, the, right? the real person uh, the real or person. the real love eh, kuna the watu watafijificha pengine yeah. mtu aficha character yako yeah. now how do you know mpenzi mtazamaji wewe kijana pale how do you know the right love partner yeah. the, the real person who love you yeah. He cannot haezi kuambia ufanye mambo ambayo mm. hayamfurahishi Mungu. Mm-hmm. Pili haezi kutumia ama kutumiwa vibaya. Mm-hmm. Pili haezi acha uhusiano wako na Mungu wako mm. ukakatika. Mm. Pia anakujali. Mm. How do I know? Mtu huyu kweli ana, anakupenda kweli? Hakupendi. Kweli hili, hiyo ndio inaonyesha ukweli ya kwamba mm. hakupendi. Mm. Mm. Sasa kitu kingine ambacho kinaweza kuonyesha this is the right person. Mm. Yeah. He is a god loving person mm-hmm. he, he he or she is patient mm-hmm. he or she he is loving mm-hmm. he is caring uh-huh. he is kind uh-huh. knowing that god is loving and he is self controlled person so you hapo ndipo sasa nasema ya kwamba mm-hmm. mtu lazima akuwe na kiasi mm-hmm. or self control mm-hmm unaji unajiwekea kiasi mm-hmm. maana unajua hujafikia mahali pale mm-hmm. na kabla ufike mahali pale mm-hmm. utakutana na vikwazo utakutana na mambo mengi ambayo shetani angetamani kutumia vibaya na hataki uone kile ufikie nini kiwango chako niposa nasema hapo lazima ustahimili usimame imara umjue Mungu wako ujue jinsi ya kufanya hivi jinsi ya kumtendea hivi jinsi ya kufanya hivi mm-hmm. utaitafurahisha Mm. Uh, kuna kitu ambacho pia uh, nataka tuzungumzie kuna kitu nataka tuzungumzie na mada ikiwa ni uh, maisha ya kijana uh, Mkristo na tunapozungumzia kijana Mkristo pia uh, tungehitaji kujua huyu kijana Mkristo ni mambo kama yapi hafai kuyafanya shikilia hivi mm-hmm. endelea mambo ambayo hastahili kuyafanya ndelea kuhitaji kujua maisha ya kijana Mkristo yanapaa mm. kuwa vipi maisha ya kijana Mkristo yanapaa kuwa vipi maisha ya kijana Mkristo m- yanastahili kukua na Ukristo ndani mwake yani kukua na ile nguvu ya kumwamini Mungu wake maana uki, ukibadilika ukae kama ulimwengu hao walimwengu watakuwa wametimiza kile ambacho wamefanya lakini unapomsimama imara na Mungu wako uamini Mungu wako uamini neno lake hakika Mungu atasimama na wewe kuna kitu unataja ukasema ngono mm. ina affect your spiritual life. Yes. So tungehitaji kujua kama uh, kijana Mkristo ma, uh, imani, imani mm. yako sasa mm, mm. ina affectije imani yako ama wewe kulingana wewe unafikiria wokovu ni nini? Mimi kama kijana nikitereza nijipate nimeingia katika ngono na nikae nione nione mambo ambayo nilitenda kwa hakika kwa hakika hayo yote nitaona nitajihisi ya kwamba mimi sifai mimi si yani nimekuwa kitu bure maana nilisha nimejua ukweli na nimeiona hiyo ukweli imetendeka maana kile nimedhibitisha ni ya kwamba lile neno la Mungu limeshatendeka na ni kweli Nam. Kulingana na maandiko wokovu mm. ni imani. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mm. hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila muaminie eh. asipotee. Yes. Na wewe unasema ya kwamba ngono inaweza kuseparate na Kristo. Yes. Sasa je, hauoni kana kwamba kuna mahali haingiani kwa sababu wokovu ni imani. Wokovu ni kuamini. Mm. Unajua na sasa ngono ni kitendo cha nje hakiaffect your, your spiritual your spiritual life. Ngono ina affect maana hata sasa naweza jiita Kristo lakini sijakamilika. 
unaona nimeshateleza lakini kama nimeshajipata nimeshapita mipaka inafaa nikae chini ni kama vile neno la Mungu linasema katika Isaia inastahili nifikirie mara ya pili ndiposa nileje na ninaporejea mahali pale nikiona mambo kama hayo tena lazima niufunze ulimwengu ya kwamba kwa hakika hili si jambo njema na hili si jambo mzuri na, kuna mtu anajiuliza pale yeye ni, ni, ni mkristo kijana anasema mm. mimi sitaokoka saa hii mm. eh, na ningeongoja kuokoka pengine after, after 50 years kuna, kuna mtu anajiuliza pengine nitaokoka after 50 years eh, na ni kijana pale hajaamua ya kwamba angehitaji kuokoka na pengine unaweza mzungumzia kwa sababu kuna wale watu hufikiria pengine nitaokoka after 30 years nitaokoka after after 50 years je kuna ile stage ambayo ama umri ambao mtu anafaa kufika ili aokoke ama hakuna hakuna nini kiwango ambacho mtu anastahili afike ndipo sa uh, in fact mm. kijana mm. anastahili ya kuwa amemwamini Mungu wake mm. amemjua mm. na anatenda kulingana na vile jinsi alivyo mm. maana haku, kila hata mtoto akizaliwa mm. lazima akikuwa amjua yule Mungu ambaye anamtumikia mm. na ikiwa umeteleza umejipata katika njia nyingine mm. Mungu anasema yeye ni mwepesi wa hasira